ஸோ ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க கேட்க பார்க்க போகிறோம் நண்பா ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க எல்லாருடைய ரிப்ளை வந்து இனிமேல் வீடியோவாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருடைய ரிப்ளேஸ்க்கும் கொஞ்சம் வீடியோ ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து வீடியோ எடுத்திருக்கோம் அதில் மொத மொதல் ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு நண்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி கேட்டிருந்தாரு பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வந்து இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷனில் வந்து இந்த ஒரு பிளாக் வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நண்பா என்ன என்ன என்னென்ன பர்பஸ்லாம் அது வந்து யூஸ் ஆகும் அது ஆக்சுவலி என்னென்னலாம் அது பண்ணும் அப்புறம் அது எதனால வந்து அந்த இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பற்றி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ண என்ன என்ன நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின் பற்றி பார்த்துக்கணும் நண்பா பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சட்டன் சேஞ்சஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஜென்ரேட்டர் வந்து நார்மலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் சடனாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவுண்ட் வரும் தெர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி நார்மலாக வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பவர் பிளான்ட்டில் அது ஜர்க்கு வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னா அர்த்தம்னா பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அது ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சரிங்களா ஸோ அது எது எதனால் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா எது எதனால் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஐ மீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரேக்கர் வந்து எங்கேயாவது சுவிச் ஆஃப் சுவிச்சிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கிரிட்டோட வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு லெவன் கேவி சிங்கோனைசிங் பண்ணியிருப்பீங்க டூ டுவெண்ட்டி கேவிக்கு வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணி நீங்கள் ஃபீட் பண்ணி இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் நம்ம அந்த டூ டுவெண்ட்டி கேவி லைனில் எங்கேயோ ஒரு லைனில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து ஷடோன் எடுத்திருப்பாங்க இல்லைனா என்ன அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ட்ரிப் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அங்கே உள்ள மைனர் ஃபால்ட்டோ இல்லை அங்கே அந்த அதுக்கு அடுத்த ஜோனில் உள்ள ஃபால்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து ட்ரிப் ஆகிடலாம் ஸோ அப்பையும் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து என்ன ஆகுனா கரண்ட் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால வர்ற வர தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஜர்க் வரும் ஸோ அதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க நண்பா அது ஒரு பிரேக்கர்னால வர பவர் ஸ்விங் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டரில் ஒரு சவுண்டு தர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைனராக இருக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓகே அந்த இதெல்லாம் ஒன்றும் அது வந்து நெக்லிஜென்சி தான் தர்ன் வர ரொம்ப அதிகமாக வந்தால் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லைனை வந்து லைன் மேன்ட்டு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த லைனில் இருந்து வேறு லைனுக்கு மாற்றி விடுறதோ பே லைன் பேரல் பண்ணுவாங்க நண்பா அதே மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம வந்து சுவிச் சிங்கனைசிங் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆல்டர்னேட்டராக அது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க லைன் பேரலிங்கும் பேரலிங்கும் இருக்குது தாண்டி <laughs> நம்ம <laughs> ஜென்ரேட்டரும் <laughs> அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபிஎஃப் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சடனாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ லாஸ்ட் சொன்னோம் இல்லையா ஃபால்ட் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது ஆனால் கம்மியாக வருது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வருது இப்போ ஆனால் அது வந்து தாங் சஸ்டைனபிள் லெவல் தான் ஆனால் அப்பையும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு பவர் ஸ்விங் கிடைக்கும் நார்மலான ஆப்ரேஷன் நார் நார்மலான ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெவன் கேவி வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு இருக்கீங்க தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சடனாக வந்து வரதுனால ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து ஜம்ப் ஆகும் ஸோ சடன் சேஞ்சஸ்னால இந்த இந்த ஜர்க் வந்து எதனால் எந்த நாள் ஆகும் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டருக்குள்ள என்ன நடக்கும்னா உங்கள் ஆல்டர்னேட்டரோட ரோட்டர் வந்
வைண்டிங் தான் வந்து போ டம் பண்ணும் ஸோ பண்ணுறதுனால உங்களுடைய ரோட்டர் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் சடனாக வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் ஸோ ஸ்டாப் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் வரும் ஸோ திரும்பவும் நமக்கு தர்மையின் வந்து நம்ம ரோலிங் மெக்கானிக்கல் பவர் ஸோ அதை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ரோலிங் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்டெடி ஆப்ரேஷன் அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் நண்பா ஸோ இதுதான் அந்த ஜர்க்கு ஜர்க்கு வரும்போது உங்கள் ஆல்டர்னேட் ரோட்டர் வந்து சடனாக வந்து ஒரு ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஓடும் அது ஆனால் அது மிகவும் குறைந்த இதனால தான் வந்து அது வந்து அது ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட் ஆப்ரேஷனுக்கு அது போகும் நண்பா சரிங்களா அப்புறம் வந்து இன்னும் ஃபால்ட் வந்து வெரி ஷார்ட் டைம் அப்படி இது வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரயில் நம்ம மழையெல்லாம் பெய்யும் இல்லையா அப்போம்போது என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்சுலேட்டரில் வந்து என்ன ஆகும்னா தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ஸ்லோ ஆக ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாய்ச்சர் வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மாய்ச்சரோட லெவல் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு லீக்கேஜ் கரண்ட் போக ஆரம்பிச்ச உடனே அதில் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாய்ச்சர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் வந்து என்ன ஆகுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு நூறு ஆம்ஸ் கரண்ட் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த கண்டக்டர் ஐ மீன் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வேப்ரைஸ் ஆயிரும் அந்த இடத்துல வந்து ஸோ வேப்பர் ஆனவுனா இன்சுலேட்டர் நார்மலான ஒரு கொஷனுக்கு வரும் ஸோ அந்த இதில் வந்து அது ஃபால்ட்டுன்னு கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதோட கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து லீக்கேஜ் ஆகுறதுனால ஸோ அந்த இதை வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன வரும் அதுவும் ஒரு ஜர்க் மாதிரி தான் வரும் நண்பா ஸோ அந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் ஸ்விங் பிளாக்ல தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்தது இதெல்லாம் சேர்ந்தது கிடையாது இதெல்லாம் தனித்தனியா வரதான் நமக்கு வந்து பவர் ஸ்விங் பிளாக் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இதை வந்து பண்ணலாம் பிரேக்கர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது க்ளோஸ் பண்ணும்போது இல்லை ஓப்பன் ஆகும்போது இதுவும் பார்க்கலாம் அப்புறம் வெளியே வந்து ஃபால்ட் வருது மைண்ட் கொஞ்சமாக வருது ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா ஃபால்ட்டில் கொஞ்சம் ஃபால்ட் அதிக ஃபால்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் ஜோன்லேயும் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா இப்போ இட்ஸ் லிமிட்டட் ஜோன் தான் இப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எயிட்டி எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் சாரி வெளியேருந்து ஒரு உங்கள் உங்களுடைய ஆல்டர்னேட்டரில் அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அந்த அந்த சீட்டிலேருந்து வெளியேருந்து எயிட்டி கிலோமீட்டர் குரிய வந்து கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க எயிட்டிக்கு அடுத்து உள்ள தான் வந்து நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது பக்கத்தில் உள்ள அந்த அவங்களோட ப்ரொடெக்ஷன்லேயே வந்து அதுக்குள்ளே ட்ரிப் ஆகிரும் அப்படின்றக்காண்டி வந்து அதை அப்படியே விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஜோன் வரைக்கும் தான் வந்து எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் நண்பா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் எப்படி ஜோன் கால்குலேஷன் எல்லாமே ஸோ இதான் வந்து பவர் ஸ்விங் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் ஹெவி ஜெர்க் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ரே வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ரோட அந்த டர்மைனோட பிளேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவே வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிருக்க பிளான்ட்டும் நான் பார்த்துருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நான் ஒர்க் பண்ண என்னோட பேரலல் பிளான்ட்லேயே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மெகா வாட் டர்மைனு சரிங்க ஆல்டர்னேட்டர் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா வாட்டு ஸோ அதுவே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோட்ரு வந்து நல்லாங்க <laughs> ஸோ மோட்டோட சாஃப்ட் இந்த மாதிரி வெளியே நீட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கீ வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த கீல தான் வந்து என்னன்னா இந்த கீயோடைய சப்போர்ட்டில் தான் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் லோட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த இந்த இடத்துல தான் கப்ளிங் இருக்கும் ஸோ இந்த கப்ளிங் வந்து நல்லா அடி வாங்கணும்பா ஸோ பவர் ஸ்விங் பிளாக்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நம்ம இந்த இந்த இடத்துல ஜர்க் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆல்டர்னேட்டர் ரோட்ரு அது டர்பைனோடைய அவங்களோட ரோட்ரு ஸோ இந்த இடத்துல ஜர்க்குன்னு இந்த இடத்துல வரனால இந்த கீல வந்து அடி வாங்கும் ஸோ இந்த கீ லூஸ் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு அப்புறம் வந்து பேரிங் வந்து டேமேஜ் ஆகுது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து இருக்குது ஸோ அதனால வந்து ஹெவி ஜர்க் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரிப் ஆயிடணும்பா ஸோ டாலரன்ஸ் லெவல் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே அது அது வரைக்கும் ஒன்றும் ஆகாது சரிங்களா ஸோ இதான் நண்பா பவர் ஸ்விங் பிளாக் அப்படின்றத இதை வந்து பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்கன்னா ஒன்றும்
ஸோ நம்ம வந்து அதை பற்றி ஒன்றும் ஒரு பண்ணிக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க சரிங்களா கீழே இந்த வீடியோ இன்னும் நம்ம எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வீடியோ நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா ஓகேண்பா பை பாய் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்